బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను చేంజెస్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ వెక్టార్ రిక్వైర్మెంట్ వెక్టార్లో ఉండే వాల్యూస్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా చేస్తారు అది ఏ విధంగా మనం స్టడీ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను జాతకండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ అంటే బి వన్ బి టూ బిఎం ఇగో ఇవి ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిలో ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెక్టార్ ఇది రైట్ ఇందులో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మారకుండా చేంజ్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా మనం అనాలిసిస్ చేయాలి దాన్ని చూసుకోవాలి ఏ విధంగా ఈ చేంజెస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మారకుండా చూడాలి ఇట్ ఈస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ టాపిక్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఎల్పీపీని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను మ్యాక్స్ ఒక ఎల్పీపీని ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేయండి మ్యాక్సిమైజ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ సబ్జెక్ట్ ద కన్సెంట్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ నాన్ నెగిటివ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్స్ గ్రాడ్ దాని ఈక్వల్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో కన్సిడర్ చేస్తాను అన్నీ రికలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎంబైల్ రియల్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే ఎక్స్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ యూనివర్స్ బీ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బి సి తెలుసు మనకి కాన్స్ కొఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్కి అలాగే ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ మ్యాక్ వెక్టార్స్ సో వీటిని జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకుని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి బి బి అండ్ ఇప్పుడు ఇది మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఈ వాల్యూ మీద ఈ వెక్టర్ మీద దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ వెక్టర్ దీన్ని రిక్వైర్మెంట్ వెక్టర్ అంటారు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో బి వన్ బి టూ అండ్ సో ఆన్ బీకే ఇది మనం పెట్టుకున్నాం అండ్ సో ఆన్ బిఎం బీకే అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం ఏంటంటే ఇది ఈ ఈ వెక్టర్ ఈ కాన్స్టెంట్లో చేంజ్ ఉంటే ఏం చేస్తాం అనేది మనం స్టడీ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు అందుకని దీన్ని బీకే అని పెట్టుకున్నాం బి వన్ బి టూ అండ్ సో ఆన్ బీకే జనరల్ వన్ అండ్ సో ఆన్ బిఎం ఓకే ఈజ్ ఎ కాలమ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎం బై వన్ ఓకే ఎం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి రైట్ సో ఇప్పుడు చేంజెస్ ఏం చేయాలి ఏం చేంజెస్ ఉంటే మనం ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేస్తాము అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వెక్టర్ బి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ జడ్జ్ ఏ మైనస్ సీజే జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకని జడ్జ్ ఏ మైనస్ సీజే ఫార్ములా ఏంటి సిబి వైజే మైనస్ సీజే సో అందులో ఎక్కడ కూడా బి లేదు కాబట్టి ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ చేంజ్ అవ్వదు అంటే నెట్ వాల్యుయేషన్స్ అందులో ఉండే మళ్ళీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ కేసులో రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద వెక్టార్ బి ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ బి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి యూనివర్స్ బి విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకని ఇందులో బి ఉంది దట్ ఈస్ ద ఫీజబిలిటీ కండిషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఫీజబిలిటీ ముందు మనం చెక్ చేయాలి ఎక్స్ బి చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫీజబిలిటీ కండిషన్ మనం చెక్ చేయాలి ఫీజబిలిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఎక్స్బి అనేది ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అయిపోతుంది సో ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ చెక్ చేసే ముందు మనం ఫీజబిలిటీ చెక్ చేస్తే చాలు అందుకని ఇక్కడ ఫీజబిలిటీ గురించి రాస్తారు ద ఫీజబిలిటీ కండిషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ సో కాబట్టి ఇది ఎక్స్బి గ్రాడర్ దాని ఈక్వల్ జీరో ఫీజబిలిటీ అంటే ఏంటి ఆల్ ఎక్స్ఐ గ్రాడర్ దాని ఈక్వల్ జీరో అవ్వాలి అది థర్డ్ వన్ లాస్ట్ నాన్ నెగిటివ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అది సాటిస్ఫై చేస్తే ఫీజబిలిటీ అయిపోయినట్టే ఓకే అందుకని ఇప్పుడు ఏంటి మనం కన్సిడర్ చేసి చూస్తాం చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఈ చేంజెస్ని స్టడీ చేస్తున్నాం అనేది ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ బీకే లెట్ ఇట్ బీ బీకే అనేది ఇది ఒకటి అనుకోండి బీకే అని చేంజ్ ఈ విధంగా చేంజ్ అయింది బీకే ప్లస్ డెల్టా బీకే అంటే ఏంటి బీకే అనేది అంతకు ముందు ఉండేది డెల్టా బీకే అనేది చేంజ్ అయింది బీకే అనేది ఓల్డ్ ఎల్పీపీలో ఉండేది ఇప్పుడు బీకే ప్లస్ డెల్టా బీకే అనేది న్యూ ఎల్పీపీలో దాని చేంజ్ బీకే యొక్క చేంజ్ ఇది అంటే బీకే యొక్క చేంజ్ అయింది డెల్టా బీకే అనేది అమౌంట్ యాడ్ అయింది అంటే బీకే ప్లస్ డెల్టా బీకే ఈ బీకే అనేది అంతకు ముందు ఓల్డ్ ఎల్పీపీలో ఉన్నది ఇప్పుడు డెల్టా బీకే కలిసింది ఇదంతా కలిపి బీకే ప్లస్ డెల్టా బీకే దాన్ని ఏదో న్యూ వెక్టార్ బి స్టార్ అనుకోండి అంతకు ముందు బి అనే వెక్టర్ ఉంది బి అనేది ఏంటి బి వన్ బి టూ అండ్ సో ఆన్ బీకే
BK plus delta BK and Adimano, Kotta value in Petipunte, new LPP loni, Marite, BK and Avidanga Marte, Yavidamina feasibility condition, Mano Yavidanga, Marte in Chial, Idimana topic. So, new basic feasible solution in a Pudindolo specifies as now. And the Mundi XB is equal to B inverse B and Kuna, if XB star is equal to B inverse B star. B inverse NT is a long condi, beta long day of vector on condi. Beta 1 1, beta 1 2, beta 1 k, beta 1 m. Basis matrix anamata and the uh, uh, basis vector v inverse square matrix. Beta 2 1, beta 2 2, beta 2 k, beta 2 m and so on. Beta i 1, beta i 2, beta i k, beta i m. Beta m 1, beta m 2, beta m k, beta m m. In the law, multiplied by b star and t new LPP of uh, right hand side constant vector b1, b2, and so on, bk plus delta bk, and so on, bm. If you put the name chestna and b1, b, uh, b2, and b star, ni, ila split chestna. So, don't look, sir, that's that. Ila split chestna, no, b star, ni, b1, b2, and so on, bk, and so on, bm. Okay, plus 0, 0, 0, and so on, delta bk, 0. And the name chestna and a rendu matrices yoka addition can the rasana. You go to matrix, row matrix, and the children. We can calibrate those in the B1, B2, and so on, BK plus delta BK, and so on, BM. Addition of matrices, and they simple. Run the vectors can separate chess and run the matrices can separate chess and so I put a idea mind the B1, B2, BK, BM, B, old B, the and a right hand side constant vector for the old linear programming problem. You put a new linear program, Kiri B star, Dani B plus old vector plus 0, 0, 0, and so on, delta BK, and so on, 0. Here is the Rasam. You put the Nindalo substitute chain. XB, XB, XB star is equal to any substitute chain. Substitute chest XB star is equal to B inverse into B star. B star and T B plus small b plus 0, 0, 0 and so on. Delta BK and so on 0. So ante then you can express some. You put B inverse into B multiply chain matrix multiplication. B inverse into B. B inverse into this 0, 0, 0 and so on. Delta BK and so on 0. This is the same thing. Now, if you multiply this, this value is the same thing. This is the same thing. XB star is equal to B inverse B and XB. Capital XB. And plus beta, this is the multiply this, beta k into delta bk. This is the vector. If you put the element in the last, you can explain this. XBI star is equal to, this is the element. This is the height element. This is the same thing. This is the same thing. XBI in the low element XBI plus beta IK delta B delta BK. It is the I, I comma kth element of B inversity. Pokasari vanakil chupistamiko. And table matrix multiplication of the in chastamano. You go either a matrix multiplication. Idikado, not the ego e vector on the matter. Zero, 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 delta BK, zero to the multiply chal B inverse to multiply chest there. Mano row ni column ni multiply jastham. First row, first column. Second row, second column ala multiply jastham. Ipudu mana ki delta b ke ekoran de. E vector light vector tis kondi, koi tis kondi. Beta i ke. Mana i vakka dhan tone multiply jastham. Yen dika ni beta k ane andulo ne undi. Ante ipur for example din beta one, beta two, beta k an kono an kondi. Beta k multiplied by delta b ke chesta sirpo tunde. A vakka value ne matrix multiplication lo possibility un tunde. Beta i1 into 0. Yo, e row ni, e column ni multiply chest na na. Tap ka object chayende. Beta i1 into 0 plus beta i2 into 0 plus and so on beta ik into delta bk. Plus and so on beta im into 0. And the remaining anni 0 i pay. Okka beta ik into delta bk miggle in the. Saripen da nain multiply chest in the. Egoate. Chodan egoate. Xbi plus beta ik into delta bk. Saripen da. Ante. Inta simple edhe. Where beta ik is i k i comma k element of b inverse i pen okay and k element of beta k k element of beta k avaru unde multiply meta one zero lo ipe right okay ipudu em cheyali feasibility condition ni maintain cheyali prathi iteration lo ni andukane em cheyali xb star must be non negative kind manam prove cheyali ala kan cheyalante xb star greater than equal to 0 iskovali ante xb star greater than equal to 0 ante xbi star because one the value is greater than equal to zero on a mundu uh, old LP which chip on the other. You put a man on chupin chalcin the anti, okate, 
ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటి అది కరస్పాండింగ్ గా ఉండే డెల్టా బీకే కరస్పాండింగ్ ఉండే ఎలిమెంట్ అంతే మిగతా ఏమి మనం ప్రూవ్ చేయకలేదు ఇది ఒక్కటే ప్రూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటే మారింది అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను దేర్ ఫోర్ ఎక్స్బిఐ స్టార్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్బిఐ స్టార్ అంటే ఏంటి ఎక్స్బిఐ ప్లస్ బీటా ఐకే డెల్టా బీకే అది గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో అని మనం తీసుకొని కండిషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చూడండి చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇందులోని ఎక్స్బిఐ ప్లస్ బీటా ఐకే డెల్టా బీకే ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో ఎందుకని ఎక్స్బిఐ స్టార్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో తీసుకున్నాం ఎక్స్బిఐ స్టార్ అంటే ఇది ఎక్స్బిఐ ప్లస్ బీటా ఐకే డెల్టా బీకే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో ఇక నేను ఇందులో చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు డెల్టా బీకే కండిషన్ కావాలి మనకి ఈ మైనస్ ఎక్స్బిఐ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి మైనస్ ఎక్స్బిఐ అయింది ఇప్పుడు డెల్టా బీకే ఇక్కడ ఉంచి కండిషన్ డెల్టా బీకే కప్టైన్ చేయండి డెల్టా బీకే ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్బిఐ బై బీటా ఐకే ఇది కండిషన్ ఇప్పుడు ఇది కండిషన్ బట్ బీటా ఐకే గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది బీటా ఐకే లెస్ దెన్ జీరో అయితే ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటుంది అంటే చూడండి సారీ ఇఫ్ బీటా ఐకే గ్రేటర్ దెన్ జీరో డెల్టా బీకే ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్బిఐ బై బీటా ఐకే అవుతుంది ఇఫ్ బీటా ఐకే లెస్ దెన్ జీరో డెల్టా బీకే ఇస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్బిఐ బై బీటా ఐకే అంతే అయిపోయింది ఓకే ఇందులో ఏం చేయాలి ఇందులో మాక్సిమం వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి మాక్సిమం వాల్యూ కనుక బీటా డెల్టా బీకే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం వాల్యూ అయితే అన్ని వాల్యూకి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది డెల్టా బీకే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఒక మినిమం వాల్యూ ఇందులో ఉండే ఒక మినిమం వాల్యూకి కంటే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు అయింది అనుకోండి అన్నిటికి టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ ఈ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు అంటే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ త్రీ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అని నువ్వు కాబట్టి మినిమం వాల్యూ అందుకని అనమాట దట్ ఇది ఎందుకని ఐ ఇట్ టేక్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఐ అనేది ఒక వాల్యూ తీసుకోదు అందులో ఈ వెక్టర్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఎన్ని వెక్టర్స్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది సో దేర్ ఫోర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా బీకే టు మెయింటైన్ ద ఫీజబిలిటీ ఆఫ్ ది కరెంట్ సొల్యూషన్ ఇట్ వుడ్ బి అబ్టైన్డ్ బై మాక్సిమం ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్బిఐ బై బీటా ఐకే బీటా ఐకే గ్రేటర్ దెన్ జీరో లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బీకే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్బిఐ బై బీటా ఐకే ఫర్ విచ్ బీటా ఐకే ఇస్ లెస్ దెన్ జీరో సో ఇది ఈ కండిషన్ మనం కనుక మనం ఈ కండిషన్లు ఈ లిమిట్స్ లో ఈ రెండు లిమిట్స్ లోని బీ డెల్టా బీకే కనుక ఉంటే ఫీజబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది ద ఫీజబిలిటీ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఈస్ గోన్ టు బి మెయింటైన్ ఇఫ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ద రేంజ్ ఆఫ్ ది డెల్టా బీకే లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటే ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అంటే సింపుల్ గా ఈ కండిషన్ తీసుకుని మనం ఆ డెల్టా బీకే యొక్క రేంజ్ ని ఫైండ్అట్ చేస్తే ఫీజబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా న్యూ ఎల్పిపికి ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మారకుండా మనం చూసుకోవడానికి ఈ రేంజ్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి మీకు అందరికీ అర్థమైందనుకుంటున్నాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ